Klaus, de todo lo que sabes ahorita en YouTube, ¿qué te hubiera gustado saber cuando recién comenzaste? En la clave, una sola palabra es valor, eh, entregar valor a la comunidad, a la sociedad, al mundo el valor es el que te hace crecer tú le metes mucha curiosidad a tus miniaturas ah, sí. ¿no? este, eh, ¿cómo hay algo que tú digas, esto es lo que tiene que tener mi miniatura sí o sí? lo importante en un título y miniatura es crear intriga en la gente, como que la gente diga, y genere curiosidad un canal como el tuyo, ¿cuántas visualizaciones más o menos está teniendo al mes? ¿qué tan bien es pagado en, en el CPM por YouTube? oye, hablemos de los shorts, ¿tú qué haces con los shorts en tu canal? ¿Te funcionan, no te funcionan? ¿Los procuras, no los procuras? ¿Qué haces? Bienvenido a tu podcast, Creador X. Este es el primer episodio y traigo hoy a un invitado de lujo. Hoy nos acompaña Klaus, es el creador del canal de YouTube, Klaus.7. Ya con seis años creando contenido en YouTube, casi medio millón de suscriptores y millones de visitas, Klaus viaja por todo el mundo para enseñarnos la historia de increíbles lugares históricos. Klaus, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias a ti, Luis, por invitarme. Y también gracias por la introducción tan bonita que hiciste. Muchísimas gracias, agradecido. Oye, es que la verdad, fíjate que quedé muy sorprendido ver tus videos, porque yo me imaginaba cuando los empecé a ver, dije, oye, pues son así como de cultura, eh, de curiosidades, ¿Ya? los vi y parecen en realidad documentales, o sea, se ve que le metes en realidad mucho esfuerzo a la creación, a la historia de tus videos. Sí, de a poquito he ido creciendo, he ido aumentando la calidad, digamos, eh, a medida ha ido creciendo el canal de todo esto ha, ha sido de a poquito eh, ahora puedo tener estabilizador para no moverme tanto tengo un dron, eh, le pongo micrófono, uno de a poquito va creciendo en lo que es YouTube así que... Sí, de hecho, pues de, de, eso, de eso quiero hablar precisamente pero antes de meternos así como a los detalles de todo, quiero que me platiques ¿Por qué decidiste entrar a YouTube? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? Oye, pues yo quiero ser un creador de contenido. Quiero empezar a experimentar y, y crear contenido. ¿Qué fue lo que te hizo llegar a esto? Eh, yo creo que me, lo que me hizo, la verdad, fue como, digamos, pasión. Que algo que viene conmigo desde que yo... A ver, mi primera cámara fue a los dos, 11 años, más o menos. Y desde ahí que grabo, Ajá. sin subirlo a YouTube. Después empecé a subir contenido a YouTube, pero también porque me gustaba. Me gustaba editar con el programa más básico que hubiese, pero eso me llevó a que es algo que de verdad que me gusta. Y hasta el día de hoy no he parado. Yo creo que si es que me sacara la monetización, seguiría, porque para mí es como un hobby. Pero gracias a Dios puedo vivir en estos momentos de mi hobby. Así que por eso soy tan agradecido del trabajo que tengo en estos momentos. Oye, y bueno, y hablando de eso, de que ya ahorita pues te dedicas 100% a YouTube y prácticamente tu hobby se convirtió en tu trabajo, ¿le tirabas a, oye, pues yo quiero monetizar y poder vivir de esto? ¿O, o simplemente fue un hobby? Si me pega, qué bueno, si no, yo lo voy a seguir haciendo. O sea, ¿hubo alguna vez que dijiste, no, pues no tengo visitas, eh, la verdad es que me quiero dar por vencido porque pues no, no está funcionando, hubo algún punto de esos no, cuando yo, empezaste. Sí, yo creo que eh, es que en ningún momento yo lo miré como para monetizarlo, yo cuando yo comencé, como les decía, eh, comencé pensando en hacer lo que me gusta, en, en crear, me gusta como crear, hay personas que les gusta crear a lo mejor una casa, les gusta la construcción, a mí me gusta crear videos, eh, planearlo en mi mente, después llevarlo a grabar, después llevarlo a la edición, es como todo un arte que a mí me gusta, me apasiona, y por eso lo hago, y al e incluso al principio cuando eh, YouTube me dejó monetizar, eh, yo ni siquiera monetizaba, estuve como seis meses sin monetizar, pudiendo monetizar, quizás perdí plata, pero es que no me interesaba, no me llamaba la atención, ni tampoco sabía bien en qué consistía, yo seguía creando, pero porque me gusta, yo creo que eso es uno de los principales requisitos. Aquí en YouTube, que te guste lo que, lo que así. Sí, 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 porque si no siento que te quemas. Hay mucha gente que empieza y quiere, oye, pues yo veo a todos estos youtubers que son millonarios o ganan una millonada y, y se vienen a full a YouTube nada más para hacer dinero. Sí. Oye, empiezan a subir videos y para el cuarto, quinto video dicen, no tengo ni 10 visitas, nunca voy a monetizar y se rinden. Sí, pues hay porque, muchas personas... Digamos... Que también me han dicho sí. lo mismo, que me han dicho, Clau, ¿cómo puedo comenzar? Y yo les doy cómo como comencé yo, pero no pasan más de dos meses y no ven resultados, no ven que no los ve nadie y se rinden. 
y, y les sí. falta seguir un poquito más allá, pero yo creo que el requisito que les faltó es que les guste lo que hacen, que les apasione lo que están haciendo. Ahora, obviamente, si creamos contenido, pues queremos que la gente lo vea, ¿no? Ah, sí. O sea, queremos, queremos que la no, gente lo vea. Igual. Entonces, me imagino, me imagino que tú cada vez que hacías video, pues empezaste a mejorar y decías, oye, esto es importante, oye, esto es importante. Entonces, mi pregunta sería, Klaus, de todo lo que sabes ahorita en YouTube, ¿qué te hubiera gustado saber cuando recién comenzaste? O sea, ¿para ti qué, era, qué es lo más importante? Y que decías, si hubiera hecho esto cuando recién comencé, mi crecimiento hubiera sido más grande. La clave de una sola palabra es valor. Eh, entregar valor a la comunidad, a la sociedad, al mundo. El valor es el que te hace crecer. O sea, eh, en este momento mi, mi consigna en cada video es entregar algo de valor, que la persona ingresa al video y termina el video aprendiendo algo, sabiendo algo que le interesa. Porque yo creo que esa es la clave, entregar algo que sirva a la sociedad, que sirva al mundo. Y eso a la larga te va generando crecimiento, te va generando que más personas te sigan, te va generando dinero, te va generando todo, pero es solamente esa, esa palabra importantísima. Que lo que, ha, que lo que uno haga, lo haga con la intención de ayudar a las demás personas. Sí, oye, pero fíjate, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de valor. Creo que un video sin valor, pues está vacío, no tiene un propósito sí. de ser, ¿no? Pero algo que me di cuenta es que te has vuelto muy bueno con los títulos, ¿eh? Ajá. O sea, yo entré a tu canal sí, y, y me puse a ver, y me puse a ver los los títulos y dije, oye, me dan ganas de entrar a ver todos estos sí, videos. Es que igual ¿no? Es, Entonces, ese otro punto también que toca es sí. importante, pero que eh, no va a valer mucho si es que el contenido del video no vale. Po. ¿Por qué? Porque si uno se mete por el título y la miniatura, que son muy importantes, e incluso eh, en YouTube son más importantes que el mismo video, la gente se va a meter, pero se va a salir de sí. inmediato, no le va a dar, eh, eh, ¿cómo se llama? La retención que YouTube pide, YouTube no te va a recomendar y al final vaya a seguir con poca visita. Pero si el, tu video tiene valor, la gente va a seguir metida. Y eso va a, te, va a hacer que la retención aumente y va a hacer que YouTube lo recomiende más y va a hacer que tu canal crezca, va a hacer que genere más dinero, va a hacer todo. Y por eso la palabra importantísima era valor. Sí, no, no, y estoy de acuerdo. Pero a ver, cuéntanos el secreto detrás de, de tus títulos. ¿Haces una lista de títulos antes de titular un video? ¿Cuál es tu proceso a la hora de que pones estos títulos? ¿Cómo piensas si es un buen título o no es un buen título? ¿Cuáles son los factores que tú dices, oye, un buen título debe tener esto, esto y esto? ¿Tienes un checklist? ¿Cómo los creas? El, el título, aunque no lo creas, lo hago antes de crear el mismo video. Cuando se me viene la, mente, la idea a la mente y digo, uy, está bueno esto para un video, a ver qué título podría llevar. Y ahí ya hago el título y después digo ya, ¿y qué podría tener el video? Y después ya, ¿cómo podría ser la portada? Y todo en mi mente y después lo materializo, lo edito, lo subo y ahí el título ya está listo desde el minuto cero, desde el segundo cero. Oye, y fíjate que eso que, que dices, yo precisamente lo dije en un video porque es prácticamente también lo que yo eh, sigo, ¿no? Eh, eh, y es más, ¿te acuerdas que ayer estábamos platicando y te dije, oye, Klaus, ya estoy diseñando la miniatura y todavía no estábamos ah, verdad, grabando, ¿no? Sí. Te dije, oye, oye, ¿qué, qué es que él le pondría aquí? Y, y pues, a ver, yo ya estaba sobre la miniatura, ya estaba pensando qué, qué título, etcétera, sí. porque creo que es muy importante. Si no tienes un título y una miniatura que hagan ese clic, pues, no hay... Puedes tener el video más espectacular sí, y... Tiene que ser y, llamativo pues, en sirve. YouTube porque igual la gente se mete por la vista. Lo, lo, lo primero que ve, independiente si el video es muy bueno... La gente no va a cliquear y no se va a meter si es que no, no hay un, una portada y un título llamativo. Sí. Pero igual el video también tiene que ser sí. bueno, porque si es fome la gente se va a ir igual, si es malo. Fome, no sé si me entiende sí. el, cómo hablo, porque como soy chileno a veces no es, <risa> es complicado ah, para otros sí, países. Entonces... Sí, se me olvidó mencionar que, sí. que eres chileno, pero pero no, así entre, entre latinos sí, no se De México me ve harta gente en mi canal, sí, hay hartas personas de mí. Así que yo sí. creo que me deben entender algo que me entiendan. O si no, les pido disculpas. Claro, no, hay sí, palabras sí, complicadas sí. porque yo sé que el chileno es complicado. Sí, de hecho estuve yo allá en Santiago eh, en un intercambio y sí, po, <risa> sí, po. Sí. Lo tenemos que Oye, bueno, pero entonces, la miniatura es importantísima, pero tú le metes mucha curiosidad a tus miniaturas. Ah, sí. ¿No? Este, eh... ¿cómo...? ¿Hay algo que tú digas, esto es lo que tiene que tener mi miniatura sí o sí? Estas palabras, esto, o sea, hay... Mira, 
danos algo de carnita de dónde partir. Yo creo que lo más importante en un título y miniatura es crear intriga en la gente, como que la gente diga, le genere curiosidad, eh, que el título y la miniatura se complementen, que no sean, que no escriba, que no sea el mismo sí. título y la misma miniatura escrito las mismas palabras, que ojalá se complementen ambas, que la miniatura tenga por ejemplo, siempre salgo mostrando, por ejemplo, entré a una cueva y salgo mostrando la cueva, pero nadie sabe lo que hay dentro, entonces al espectador le genera curiosidad y quiere meterse a ver qué es lo que hay ahí, o muestro cualquier otra cosa y siempre trato de no dar la respuesta al tiro. Y, y en el título tratar de colocar en mayúsculas las palabras más llamativas y que nada, que genere curiosidad, intentar algo que genere curiosidad, está todo en el ingenio. Otra cosa que noté es, a ver, viajas a muchas partes del mundo, ah, ¿no? Eh, no, me no me imagino, Klaus, cómo debe de ser tu itinerario. O sea, cómo dices, oye, pues mira, quiero hacer estos videos, entonces mi itinerario va a ser, vamos a este país, grabo en estas zonas. ¿Cómo te manejas para sacar tantos videos? ¿Cómo es la logística? Eh, es sacrificada. Digamos que sí, es sacrificado cuando viajo a, otra, a otro lugar. Eh, trabajo todo el día, es de, me levanto muy temprano para aprovechar lo máximo posible grabo, grabo, grabo eh, como a la hora que, que pueda o que alcance y después sigo grabando y después descanso, lo que sí para mí es importante es descansar porque es importante estar al otro día bien para poder seguir con el mismo ritmo porque si no no se puede, eh, porque si saliera de fiestas, cosas así al otro día estaría con la cara ahí toda para todo no sé cómo de, lo de, decir Sí, sí, no sí, sí, no puedes grabar, no puedes grabar. Y por eso sí. es importante para sí, mí, sí, por lo sí. menos, eh, ser responsable en eso. Y para planificarme, eh, siempre en Instagram la gente me está diciendo, Klaus, ¿podrías venir para acá? Hay una cueva abandonada, no sé, acá en Chile, por ejemplo, en Puerto Montt, puede ser. Entonces yo tengo un Excel y voy anotando todas las regiones, todos los países, todos los lugares interesantes, y voy anotando el nombre y la ciudad. Y después cuando digo, ah, ya, ahora quiero ir y viajar a Puerto Montt. Veo el Excel y veo qué lugares tengo con tips que me han dado y ahí empiezo a investigar porque mis videos igual son de harta investigación. Eh, y ahí me planifico, hago unos informes así como tratar de ser lo más profesional también. Es que uno podría tomarse esto como un juego, claro. podría tomárselo como uno quisiera porque al final uno es el jefe de, de uno mismo, uno se presiona a uno mismo. Pero yo lo, me lo tomo lo más profesional posible porque lo encuentro que para mí es un trabajo a la vez que también es un hobby, como lo dije al principio, pero hoy en día lo miro como también un, un trabajo y hay que ser responsable para no matar la gallina a los huevos de oro, quizás, de poder estar trabajando en lo que te gusta. Hay que ser responsable en ese sentido. Yo pienso que si quieres ser en realidad un, un creador de contenido, no existe eso de, oye, pues tengo el sábado y domingo para descansar. Como que tienes que hacer la creación de contenido parte de tu sí. vida y no... Has porque si no, de otra forma no se puede. O sea, ya tiene que ser un estilo de vida el, oye, pues viajo, puedo grabar, estoy con, con eh, mis suscriptores, atento a la comunidad, pero no de que, ah, bueno, me voy de viaje, adiós dos semanas y regreso. Como que ya tiene que ser más parte de tu estilo de vida ser ese creador sí. de contenido que verlo como un trabajo de lunes a viernes y el, el fin de semana me desaparezco, sí. ¿no? Pues, eso es lo otro que, que entonces... es un trabajo que que uno está pendiente todos los días, sin querer uno, y bueno, porque ahí volvemos al principio, porque me gusta. Por ejemplo, yo viajo dos semanas y grabo todos los días sin parar, sin parar. Después llego a mi casa, pudiendo descansar a lo mejor todo el tiempo que voy a estar en mi casa, pudiéndolo descansar, eh, digo ya voy a descansar un día, y ya el mismo día en la tarde estoy ya metido en el computador, editando, viendo qué puedo mejorar, o qué, intentando crecer, pero es porque me nace, ¿por qué? Porque volvemos al punto principal que es que te guste, que es lo más importante, o si no estaría aburrido o me dedicaría a descansar todo el resto que estoy en mi casa. Otra cosa que te iba a preguntar, a ver, pues tú haces videos con muy buena calidad, lo estás haciendo, la verdad es que están muy padres, tomas, tienes tomas aéreas, eh, muy padres que tienes. ¿Qué equipo usas? Digamos, ¿con qué equipo empezaste? ¿Tú crees que es necesario tener el equipo profesional para empezar en YouTube? No. no. ¿O no? Vamos a empezar sí. por ahí. Eh, lo principal es que el que quiera empezar un canal, lo principal que tiene que hacer es empezar. Porque muchos planifican que no, cuando tenga esto, cuando haga esto otro. No, lo que hay que hacer es empezar. Yo empecé con mi celular y nada más, con mi puro celular. Y ni siquiera era un iPhone 14, ni era... No, era un celular normal, chico. 
Y ahí comencé con mis videos. Yo creo que estuve como un año grabando con el celular. Llegué, superé los mil suscriptores con mi celular. O no, no me acuerdo, pero yo creo que ha de haber sido más de un año, un año y medio. Y de ahí me compré una cámara chiquitita que se me daba vuelta en la pantalla. Y solamente tenía esas dos cosas. Después compré un micrófono de solapa. Después me compré un dron. Después me compré otra cámara, un, otra cámara mejor, con mejor calidad, la que tengo ahora. Después el dron que tenía se me cayó, me tuve que comprar otro. Me compré un estabilizador para la cámara. Y así fui creciendo. Hoy día cuento con eso solamente. Y con una GoPro. Cuando voy a lugares peligrosos, eh, trato de andar con la GoPro. Eh, normalmente no la ocupo tanto porque igual bajo un poco la calidad comparado con la otra cámara. Pero sí me sirve, por ejemplo, para guardármela en el bolsillo. Porque la otra cámara es un poquito más grande. Oye, y también, a ver, pues tú tienes ahorita ya casi medio millón de suscriptores. Eh, ¿Cuentas con algún equipo? ¿Hay gente que te ayude? ¿O, o tú eres el tolo, todólogo de tu canal? Eh, ¿Tienes apoyo? Eh, actualmente tengo una persona que me ayuda a editar, porque yo igual me gusta editar. Eh, lo, podría tener muchos más editores, quizás, pero es que me gusta. Y también... Eh, hay una parte triste en esto que cuando uno empieza a crecer eh, tiene que sí o sí ir delegando a demás personas porque si no te estancáis y no podéis crecer más, yo muchas veces estoy aquí editando y digo, pucha, podría a lo mejor estar creando más contenido, estar grabando más, crecería más rápido, a lo mejor podría subir dos videos a la semana pero ese es los pros y los contras, pero como me gusta soy porfiado, igual sigo editando, pero tengo un editor que me ayuda y con, gracias a él eh, puedo viajar y seguir creando más contenido Sí, sí, no, definitivamente, y tienes razón, o sea, va a llegar un punto en que vas a tener que delegar si quieres crecer, sí, o sea, saber dar esas actividades a, a gente capaz, porque muchas veces lo que nos pasa es, oye, yo quiero editar porque yo soy el que sabe exactamente qué transición poner, exactamente qué música poner, ¿no? Porque tú, digamos, tú lo grabaste y tú ya te lo imaginaste en sí, la cabeza. Po, uno ¿Cómo, ya sabe cómo, cómo, qué música le vas a poner. Qué, uno sabe las tomas que hace, la música difícil. que quiere más o menos, en qué parte va esto. Pero después cuando uno eh, delega eso, eh, de a poquito uno va como afinando al editor a que edite como a uno le gusta. Y de, ahora en estos momentos yo creo que con el editor con el que estoy, con el Félix, eh, ya compartimos, es como algo ya como que él sabe lo que me gusta, sabe las tomas que hago, dónde van, sabe, ya me ha conocido como yo también lo conocí a él. Pero cuesta, cuesta esa parte de, de que te ayuden en la edición, que es como el alma del video. Sí, literalmente. Oye, y vamos a hablar un poquito de un canal como el tuyo, ¿cuántas visualizaciones más o menos está teniendo al mes? Aproximadamente eh... No, como dos millones. Y no, yo subo cuatro, cuatro videos al, al mes. Cuatro videos solamente. Bueno, a veces subo un poquito más, porque subo cuatro videos. a mitad de semana. Pero lo que me ayuda y lo que lo que es bueno de YouTube es que aunque subáis esos cuatro videos y a lo mejor tengan 100.000 visitas cada uno, vaya a ser 400.000 visitas. Pero hay que considerar que para atrás es un uh -huh. engranaje, es un motor que sigue funcionando día y noche. Y mientras más gente te va conociendo, más gente va viendo esos videos para atrás. Y esos te van generando más visitas, cada vez más, más y más. Lo mismo con los ingresos, cada vez como que va subiendo, a veces baja, pero sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, como, no sé, una inversión a lo mejor a largo plazo. Sí, oye, y un nicho, por ejemplo, en curiosidades o cultura, historia, que es el tuyo? Porque ya hay, hay demasiados youtubers que dicen, oye, pues quiero empezar, eh, ¿qué, ¿qué nicho sería bueno entrar? Y pues muchos se van por el gaming, que por finanzas, que tecnología. Un nicho, digamos, de historia, más o menos, ¿qué tanto o qué tan bien es pagado en, en el CPM por YouTube? ¿Qué, qué tan bien eh, lo paga? Es que igual yo creo que depende del país donde te vean. Creo que de eso igual depende. Pero por lo menos acá en Chile, que no sé, a lo mejor debe ser poco o a lo mejor es alto, pero mi CPM más o menos está como en los dos dólares, algo así. Y, pero a, por lo okay. menos acá en el país donde yo vivo, eh, vivo bien, con lo que genero mensualmente, vivo bien e incluso sí. me, me da para ahorrar, me da para viajar nada, vivo mejor que como en el trabajo que trabajaba antes, porque antes tenía un trabajo estable, tenía un trabajo estable y con este no, no, mucho mejor o sea, estoy feliz con el trabajo que tengo y por lo mismo lo cuido y trato de ser profesional Precisamente te, te quería comentar que, pues sí, o sea, ya se vuelve un trabajo y, y hablando del, del CPM, ahorita es que ya andaba pensando, ando, tengo como tres, cuatro ideas aquí. 
Pero hablando con el del CPM, dos eh, dólares, digo, no es alto, no es bajo, pero creo que porque hay, por ejemplo, en Creador X ahorita, que a lo mejor es porque YouTube me está apenas reconociendo el canal y todavía no sabe dónde ubicarlo, pero pues yo tengo videos que no pasan ni de, de un dólar, ¿verdad? En, en el CPM. Eh, entonces, pues, ¿será un buen nicho o no? Pues, no, no sé. No sé si después vaya a subir. Eh, es que igual, entonces, yo creo que un sólido... Sí, igual va variando. Sí. No, no es que sea fijo. Pero como promedio, dos. Hay veces que está más alto, hay veces que está más bajo. Un promedio. Pero... Sí. Pero eso más o menos. Pero igual tampoco estoy tan, tan pendiente siempre de, de eso porque... No sé, lo dejo nomás. Yo me doy cuenta a fin de mes cuando llega lo... ¿Cómo me fue? Casi siempre en diciembre es un buen mes. Siempre, por lo menos lo que yo llevo en YouTube, siempre, el, eh, digamos, el pago más alto ha sido en diciembre. Sí. Y lo otro también, que el que quiera elegir un nicho, yo le recomiendo que elija el que le guste, porque a lo mejor puede ser que le guste la... El, no sé, la finanza, la historia. A mí me gusta la historia. Yo cuando estaba en el colegio, eh, pensé en ser profesor de historia porque me gustaba, me gustaba la Segunda Guerra Mundial, todo eso. Y sin querer, este fin de semana subí un video sobre la Segunda Guerra Mundial, cumplí un sueño y lo cumplí gracias a YouTube. Y de verdad que eso para mí no tiene precio. Yo, me da lo mismo si, si gana poquito dinero ese video, me da lo mismo, pero cumplí un sueño y fue gracias a YouTube y gracias a la gente que, que uno, la comunidad que uno va creando, que eso es lo bonito. No, y me gusta, me gusta eso que dijiste, ¿eh? El mejor nicho es el que te apasiona, es el sí. que te gusta. Sí. Claro, porque si no, pues te vas a quemar. Sí, eh, es que eso es lo que, que pasa. Gustarte, como lo hablamos al principio. Eso es lo que pasa, uh -huh. que uno se quema. Yo creo que yo también podría hacer, eh, cuando tengo mi tiempo libre, crearme un canal nuevo y hacer algún otro nicho, pero ¿para qué? Si no, no, no es algo que me guste y no van a pasar más de cinco meses y, y lo voy a dejar votado. Pero si te gusta, aunque te vaya sí. mal, aunque te vaya bien, tú vayas a seguir porque te gusta. Eso es lo más importante. Sí. Oye, hablemos de los shorts, un tema bastante polémico entre todos, que si los usen, que no los usan. Eh, ¿Tú qué haces con los shorts en tu canal? Eh, ¿Te funcionan, no te funcionan? ¿Los procuras, no los procuras? ¿Qué eh, haces? He subido algunos shorts, pero encuentro que no, que no me gustan. <ríe> que no que no sé, creo, me da miedo, me da miedo eh, que, no me, que el público que llega de los shorts no, no van a ver mis videos completos porque llegan por short les gusta estar mirando videos cortitos entonces otro tipo de público entonces yo por lo mismo no he subido más short o las veces que he subido porque he tenido reuniones con los de YouTube y me, me recomiendan que haga short, haga short y me convencen y subo el video y después digo no, no sé, ¿para qué lo hice? si no me gusta y creo que no y creo que los suscriptores que ganen con los shorts van a ser fantasmas porque no, no van a estar interesados en mi contenido largo del canal entonces por eso yo no subo lo que sí podría subir quizás tres veces a la semana porque yo subo tres veces Reels a, a Instagram, a TikTok a Facebook y no me cuesta nada subirlo a YouTube pero ¿por qué no lo subo? porque me da miedo que las personas que lleguen lleguen por mis videos sino que lleguen por los shorts y, y al final sean esa es mi conclusión Sí, es un tema, digo, yo comparto contigo eh, la idea que traes y el sentimiento que traes detrás de los shorts. Yo no estoy subiendo tampoco shorts a Creador X y eh, no voy a subir pronto, al menos que eh, vea que funcionen. Por sí. ejemplo, podcast, para los podcasts siento que funcionan. Entonces, ¿podría intentar aprobar con, con shorts de estas conversaciones? Probablemente y, y lo veremos. No sé, todavía no sé, fíjate, todavía no sé, pero. Sí, pues ahí estoy viendo que igual. Va, lo veremos YouTube más adelante. Cambia, hay que estar sí. adaptándose a los cambios. Puede que yo también suba en un futuro que me dé más seguridad, porque en este momento, como te digo, no me da seguridad. Y aparte que el canal se ve feo con esos videos así cortitos. Klaux, ¿cómo ves el futuro de tu canal y YouTube en general? Eh, para los próximos años, ¿cómo ves que tu canal evolucione? ¿Qué te ves haciendo, no sé, en en tres, cuatro años, eh, ¿cómo ves la onda? Eh, no, yo creo que YouTube va a seguir, y si es que no sigue, va a seguir otro, otra plataforma, pero no creo, porque YouTube, eh, no sé, lo encuentro bien firme, y lo encuentro que, que lo más importante sí. de YouTube es que le da, digamos, eh, seguridad a sus creadores, le da como cariño, digamos. Yo me siento querido por YouTube, de verdad. Cuando tengo algún problema... 
pesco el chat de YouTube y me responden al tiro. En cambio, en Facebook, por ejemplo, es imposible poder comunicarme con los de Facebook. Eh, en Instagram también, pero en YouTube como que siempre están actualizando, no sé, me, me, hay una, no sé si a, a, qué, a qué nivel de suscriptores pasa eso, pero por ejemplo, uh, recurrentemente me llegan correos que hay personas que me ayudan a crecer el canal, digamos, que me ayudan a, me dan tips como lo que hablábamos de los shorts, y cada sí. cierto tiempo ellos se interesan en mí, no yo en ellos, entonces eso es genial para el creador. Y también basta con ver a mis papás, por ejemplo, que ya ni siquiera ellos están viendo televisión, sino que prefieren ver YouTube y ven lo que les gusta. Porque la televisión te impone lo que quieren que tú veas, pero en YouTube tú elegís lo que quieres ver. Entonces creo que va por buen camino YouTube. Sí, por ejemplo, ¿qué porcentaje de personas ven tus videos y viene de la televisión? Me imagino que muchísimos, porque aparte tus videos son largos. Tienes videos de hasta una hora, 40 minutos, ¿no? Sí, como el, más del 70% es por televisión oh. casi. Sí, es que no, por lo es, mismo es lo yo que creo... te digo, sí. Sí, y es por lo mismo yo creo que porque mis videos son de historia, entonces contando una historia es eh, difícil que esté la persona con el celular ahí, es más cómodo sí. estar sentado en un sillón y viendo el video y con tomas de dron en 4K se ve mejor en la televisión. Se aprovecha claro. mucho mejor la imagen. Sí, no, o sea, es lo que te digo, o sea, son más documentales como para agarrar las palomitas y ver a Klaus explicarnos ahí de la historia de cierto lugar, ¿no? Pero yo creo que YouTube va, va bien por el, por el momento. Tenemos a muchos en, eh, en la comunidad que van empezando eh, y la verdad es que no saben por dónde empezar. ¿Qué le dirías a alguien que apenas está empezando en YouTube o quiere empezar? Eh, que sea paciente. Eh, que, que no pare que los haters, los que tienen odio que no los desmotiven eh, que sean constantes que es lo más importante, la constancia ¿por qué? porque yo por ejemplo llevo más de cuatro años seguidos subiendo videos todos los sábados a las dos de la tarde sin parar, y créanme que eso de verdad es bastante difícil hay semanas que me, me han operado, me han sacado la vesícula, he estado ahí acostado pero el video para la gente, para mi comunidad, está sí o sí el día sábado. ¿Por qué? Porque yo pienso más en ellos a veces que en mí. Pienso que, que hay personas que están almorzando a las 2 de la tarde esperando mi video. Entonces pa, yo no les quiero fallar. Y por eso es tan importante la constancia, porque hay personas al otro lado, no son números, no son suscriptores solamente, que, que sean de internet, son personas como uno, que, que se encariñan también con uno. Me lo hacen ver en la calle, por ejemplo, cuando ando caminando, la gente oh, me abraza. Y yo a ellos no los conozco, pero ellos sí me conocen a mí porque me ven siempre. Y para uno igual es extraño porque son personas para mí desconocidas, pero que me conocen. Y me tienen cariño sí. por lo mismo quizás, porque se han encariñado al verme toda la semana en su casa, en su televisión. Y por eso es tan importante la constancia. Y YouTube creo que premia la constancia porque cuando antes de ser constante, eh, subía un video después de tres semanas y el, las visitas se iban a pique. Entonces creo que eso es lo más importante, la constancia, no rendirse, seguir aunque te vean, aunque te vean 5 o 10 personas, tú sigue nomás porque de repente vaya a tener un video viral que todos los videos anteriores te lo van a empezar a ver. Mi video, mi primer video fue dándole comida a los perritos de la calle, lo vio mi mamá, lo vio mis tías, yo creo que tenía unas 30 visitas y lo compartí por todas partes y tenía 30 visitas. Hoy en día, no sé cuánto tendrá, pero debe tener más de 10.000 visitas y porque fui constante. Y más personas fueron llegando y quisieron ver el primer video. Entonces, no importa si no los ve nadie en el principio, es normal. A mí no me vio nadie por un año más o menos o más de un año, pero seguí, seguí, seguí. Y esa es la clave, seguir, no parar. Klaus, ha sido un verdadero placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti por por invitarme y por poder darle consejo a las personas que están comenzando o que quieren comenzar. Eh, es importante porque quizás cuando yo empecé no tenía esa facilidad de que hayan canales como el tuyo que ayuden a los creadores o que hayan personas que te puedan motivar en cierta manera a seguir con tu canal y a no parar. Pero hoy en día ellos lo tienen y tienen que aprovecharlo y seguir, 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 seguir. No hay que parar en esto porque sí o sí se van a ver los frutos. Todo depende de, del esfuerzo que le pongáis. Bueno, ya lo saben. Si quieren aprender de historia con Klaus.7, escríbanse a Creador X y seguir aprendiendo a crecer en YouTube. Nos vemos a todos en el próximo video. Hasta luego.